Punarjini Super Specialty Hospital, Perutra, Trivandrum. Advanced Urology, Gynecology, IVF Center. Endoscopy and Keyhole Surgery in Urology, Gynecology and Infertility. IVF at very low cost with high success rate. New generation Holmium German Laser for urinary stone treatment. स्वागत <laughs> ഡോക്ടർ പ്രസ ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രസവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തുമായ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ വളരെ പണ്ട് മുതൽക്ക് തന്നെ ഈ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ ഒരു ശുശ്രൂഷ ഉള്ളതാണ് വളരെ പണ്ട് മുതൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അത് തുടർന്ന് പോകുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പം തുടർന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് ഞാൻ കേട്ട കഥകളിലും ഒക്കെ ഉള്ള പണ്ട് മുത്തശ്ശിമാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥകളിൽ പണ്ട് അതൊരു ചടങ്ങ് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു ഗർഭിണി വീട്ടിലുണ്ടാവുക വീട്ടിലായിരിക്കും പ്രസവം പ്രസവ മുറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക മുറിയുണ്ട് ഞാൻ തറവാട്ടിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ആ പ്രസവ മുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അതിലൊരു ചടങ്ങാണ് ഉരുളി കമത്തുക പിന്നെ അത് പൂജിച്ചിട്ട് ഉരുളി മലർത്തുക എന്നൊക്കെ ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് അതിനൊരു വലിയ പൂജയൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രസവാനന്തര ശുശ്രൂഷ കൊണ്ട് വേണം പിന്നെ ആ ഗർഭിണിയുടെ ഗർഭിണിയായിരുന്ന കുട്ടിയുടെ ആ മുഴുവൻ ആരോഗ്യം ജീവിതകാലം മുഴുവനും നിലനിൽക്കേണ്ടത് അപ്പം അതൊരു വലിയ ചടങ്ങായിട്ട് ഒരു ദൈവീക ഓടി അതും കൂടി ദൈവാനുഗ്രഹം കൂടി വേണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ആണ് അതെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഈ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല ഈ ന്യൂട്രീഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ദേഹത്തിനെ പരിപാലിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ആ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്താൽ പിന്നെയും ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ദേഹം പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെയധികം ആ ഒരു ബോഡിയുടെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് അങ്ങ് മാറുകയാണ് ഒമ്പത് മാസം ആവുമ്പോൾ ഒരു ഒരിക്കലും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു മാറ്റമാണ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു വയറ് ഇത്രയും വലുതായിട്ടൊന്ന് വീർക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിലല്ലാതെ പ്രഗ്നൻസി എന്നുള്ള ഒരു സമയത്തല്ലാതെ വേറെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പം അത്രയും വലിയ അപ്പം ആ വയറ് അത്രയും വലുതായിരുന്നത് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി പിന്നെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കോലം എന്തായിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പം ഓരോ അവയവങ്ങളും വലിപ്പം വെക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനം കൂടുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരാൻ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് നേറ്റൽ ടൈം എന്ന് പറയണത് ആറാഴ്ച അതായത് ഒരു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസമാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു സമയം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഭക്ഷണം എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് പണ്ടത്തുള്ള ആളുകൾ അതിനെ ഒരു ക്രമീകരിച്ചത് അയൺ ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു കാൽഷ്യം ഇല്ലായിരുന്നു വെച്ചാൽ അന്ന് അത് മാത്രമല്ല ആ അമ്മ മുലയൂട്ടാനും തുടങ്ങിക്കാണും അപ്പം അമ്മയ്ക്കും കുട്ടിക്കും കൂടിയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അമ്മ എന്താ ചെയ്യേണ്ട ഈ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ശരിക്കും ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വയം ആളുകൾ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ക്രൈറ്റീരിയാണ് ഏതാണ്ടൊക്കെ അറിയാവുന്നുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് അവർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സൂപ്പ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ പച്ചില മരുന്നുകൾ അതെല്ലാം ഈ വയറിന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം പിന്നെ പൊതുവെ ഒരു ബേസിക് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ വയറിനുള്ള ഒരു അസിഡിറ്റിയെ കൂട്ടുക ഈ അരിഷ്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആസിഡ് അപ്പം വിശപ്പ് കൂടുക എന്നുള്ളതാണ് സോ അപ്പം നല്ലോണം വിശക്കുമ്പം നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ ആ കുട്ടി കഴിച്ചോളും പക്ഷെ അതിൽ പിന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു മോശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പക്ഷെ എക്സസൈസസ് എന്നുള്ളത് കുറവായിരുന്നു അപ്പം ഈ കുട്ടി പെൺകുട്ടികൾ നല്ലോണം തടി വയ്ക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ 
ആണ് പിന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ പണ്ട് കാലത്ത് ആ പ്രശ്നം ഇല്ലായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് ഈ മൂന്ന് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉടനെ തന്നെ നല്ലോണം പണിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങും ആ പെൺകുട്ടി അത് സാ എല്ലാം മിക്കവാറും എല്ലാം സുഖപ്രസവങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നല്ലോണം വീണ്ടും പണിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ വണ്ണം എന്നുള്ള പ്രശ്നമേ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതല്ല അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു ഇടക്കാലങ്ങളിൽ ഈ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പക്ഷേ വലിയ എക്സസൈസോ വലിയ ഇത് വീട്ടിൽ പണിയെടുക്കണമെന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയും പെൺകുട്ടിക്ക് ഇല്ലാതായപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയത് പ്രസവ ശുശ്രൂഷ വന്നിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ നല്ലോണം വണ്ണം അതായത് നമ്മൾ ആ രണ്ട് ഫോട്ടോയും ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ എന്നൊക്കെ വെച്ച് കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വളരെ വ്യത്യാസം ഒരു കൊച്ചു കുട്ടീനെ പോലെ ഇരുന്ന ഒരാള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അമ്മ നമ്മൾ പറയുന്നത് അമ്മച്ചീനെ മാതിരിയായി എന്നൊക്കെ കളിയാക്കി തുടങ്ങേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു പിന്നെ ഭയങ്കര ഡിപ്രഷനാണ് പല പെൺകുട്ടികൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ വെയിറ്റ് ലോസിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് കുറെ അധികം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടായ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഫ്ളാറ്റുകളിൽ താമസിക്കുന്നു ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലീസ് ആണ് ഒരിക്കലും ഈ ഫ്ളാറ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് ഈ ആഡംബരമായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ അതായത് നമ്മൾ ഉരുളിയിൽ ചൂടുവെള്ളം തിളപ്പിച്ച് നാൽപ്പാമരപ്പെട്ടയും ഇതും ഒക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമേ അല്ല ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ചെറിയ ബാത്റൂംസും ഒക്കെ ഉള്ള ഹീറ്ററിൽ ഹീറ്ററിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഗീസറിലോ വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംഗതികളേ നടക്കുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവർക്കും എന്നാൽ പഴയതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അമ്മമാർക്ക് ഇതൊരു ആശങ്കയാണ് എന്ത് ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നടുവേദന വരുമോ അങ്ങനെ വന്ന് ചോദിക്കണം നടുവേദന വരുമോ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോ ഇത് ചെയ്യണം പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസസും ഇല്ല എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹവും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറിവ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാല് പല ഈ ആയുർവേദിക് സെന്റേഴ്സ് ഒക്കെ അവര് അവിടെ ഡെയിലി ചെന്നിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് പക്ഷേ അതിലും പറ്റിപ്പോന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഈ സിസേറിയൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സെക്ഷൻസ് അതിനൊക്കെ അത്തരത്തില് ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ഡെലിവറി വേറെ സിസേറിയൻ ഓക്കെ അതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഡോക്ടർ കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ലൈഫ് ബീറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് കറക്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാമെങ്കിൽ നമ്മൾ അണുബാധയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം എടുക്കാതിരിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ യൂറിനും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഗൈനക്കോളജിനെ കാണിക്കുകയും വേണം അപ്പൊ അവർ പറയും എന്താണ് എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് മാറി കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കാണിക്കാതെ വെച്ചേക്കേണ്ട ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഗൈനക്കോളജിനെ കാണിച്ചോളൂ ഉള്ളില് വെക്കാനുള്ള ഗുളിയും കൂടെ തന്നോ വെജനൽ ടാബ്ലറ്റ് വെജനൽ ടാബ്ലറ്റ് അകത്ത് വെക്കാനുള്ള ഗുളിയും അവരോട് വീണ്ടും ചെന്ന് പറയണം എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ഒറ്റ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് ശരിയാവണില്ല അപ്പം അടുത്ത ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും കൂടി വേണം കേട്ടോ അതെ 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 കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരും ട്രീറ്റ്മെന്റ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെജനൽ സ്വാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും അതിൽ നിന്ന് അതൊന്ന് കൾച്ചർ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തെങ്കിലും വേറെ കൂടുതൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അത് അവർ ചെയ്തോളൂ ആ ഇല്ല ഇത് എന്തായാലും അണുബാധയാണ് ആ അപ്പൊ എന്തായാലും അണുബാധയിലാണ് ഇങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യത എന്തായാലും കാണിച്ചോളൂ വെച്ചോണ്ടിരിക്കണം എന്തായാലും കാണിക്കണം 
ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടരണം കേട്ടോ ശരി ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ് ലൈഫ് ബീറ്റ്സിൽ ഇനി ഒരു ബ്രേക്ക് ആണ് ബ്രേക്കിന് ശേഷം വീണ്ടും കാണാം പുനർജനി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്വാൻസ് യൂറോളജി ഗൈനക്കോളജി ഐ വി എഫ് സെന്റർ എൻഡോസ്കോപ്പി ആൻഡ് കീഗോൾ സർജറി ഇൻ യൂറോളജി ഗൈനക്കോളജി ആൻഡ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഐ വി എഫ് അറ്റ് വെരി ലോ കോസ് വിത്ത് ഹൈ സക്സസ് ന്യൂ ജനറേഷൻ ഹോമിയം ജർമ്മൻ ലൈസർ ഫോർ യൂണറി സ്റ്റോൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പുനർജനി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എ കെ ജി നഗർ റോഡ് പേരൂർക്കട ട്രിവാൻഡ്രം ലൈഫ് ബീറ്റ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ലൈഫ് ബീറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ എൻ്റെ പേര് പാർവതി ആ പാർവതി ഡോക്ടർ അടിച്ചു ചോദിച്ചോളൂ ഓക്കേ പാർവതി ചോദിച്ചോളൂ പാർവതി പാർവതി ഹലോ യെസ് കേക്കുന്നണ്ട് ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ എൻ്റെ പേര് പാർവതി അല്ലേ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് വയസ്സ് ഒരാൾക്ക് അഞ്ചു വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് എനിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായി എന്റെ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് വന്നിട്ട് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഒരു എന്താ പറയാ സ്മെല്ല് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു കൊഴുത്ത ദ്രാവകം വരുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് വെള്ളയാണോ യെല്ലോ കളർ ആണോ കളറ് ചിലപ്പോ യെല്ലോ കളർ വരാറുണ്ട് ചിലപ്പോ വെള്ളയല്ല വെള്ളം പോലെയുള്ള കളറൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ദ്രാവകമായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അത് എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇന്നലെ ഒരു യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാനൊരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈവനിങ് വരേക്കും വളരെ തുടർന്നിട്ട് വരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തുറച്ചിൽ പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഈ വന്നിട്ട് നിന്നിട്ട് ഇത് ഇന്നലെ വരുന്നൊരു ആ വെള്ളം പോലെ നിന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷനിലൂടെ എനിക്ക് തുറച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടോ ഇല്ല ഈ ടി വിയിൽ ചോദിക്കാനിരിക്കായിരുന്നോ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം കേട്ടോ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ട് അതായത് അതിന് എക്സസൈസ് ഇപ്പൊ ഞാന് വെയിറ്റ് ലോസ് സെന്റർ നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളവിടെ ടമ്മി ട്രിമ്മിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എക്സസൈസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടമ്മി ട്രിമ്മിംഗ് അതായത് വയർ മാത്രം ട്രിം ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെതായ ഒരു ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് സ്ഥലത്തിലും വേണം ഒന്ന് ഫുഡിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ഈ ഹിപ്പ് എക്സസൈസസ് പ്രത്യേകം ഉണ്ട് അത് ചെയ്യണം മൂന്നാമത്തത് നമുക്ക് ഈ ട ഈ വയറിൻ്റെ ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാനുള്ള പ്രത്യേക മെഷീൻ ഉണ്ട് അത് ഉള്ള സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് അത് ചെയ്യുകയും വേണം അത് ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് വെയിറ്റ് ലോസ് നടത്തുന്ന എനിക്കറിയില്ല എല്ലാ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകളും ഇങ്ങനെ നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ഞാൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സെന്ററിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ ചിലപ്പം അവർ ഇതിന്റെ അഡ്വൈസ് തരുമായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഹോർമോണൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അതെ അതെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പുനർജനി ഹോസ്പിറ്റൽ പേരൂർക്കട അതെ 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 ആ ചോദിച്ചു ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയ അഡ്വൈസസ് പറയാം നോക്കട്ടെ ഓക്കെ 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 പാർവതി താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ് ഡോക്ടർ സിസേറിയനും നോർമൽ ഡെലിവറിയും രണ്ടും രണ്ടാണല്ലോ അതെ അതെ അതിലെ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ഒരു ഒരു ചെറിയ അപാകത പഴയ ട്രഡീഷണൽ പ്രസവ ശുശ്രൂഷയിലുള്ള ഒരു അപാകത എന്ന് പറയാം അപാകത എന്നല്ല ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് അന്ന് അവർ സിസേറിയൻ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല ഈ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സിസ്റ്റം മുഴുവനും നോർമൽ ഡെലിവറി എന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ മാത്രം ആസ്പദമാക്കി ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അന്ന് സിസേറിയൻ അറിയുന്നില്ലായിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കാം 
അങ്ങനെ വയറ്റാട്ടി വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംഭവം അല്ലേ സോ അത് അവരുടെ കുഴപ്പമല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സിസേറിയൻ റേറ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതെ ഡോക്ടറുടെ കാര്യമല്ല ആക്ച്വലി പേഷ്യന്റ് തന്നെ വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത കുട്ടികളാണ് ഇപ്പൊ കൂടുതലും അപ്പൊ അവര് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാർ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവരൊക്കെ പെയിൻലെസ് ഡെലിവറി എന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഇൻഹലേഷൻ തെറപ്പി ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് പെയിൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നോർമൽ ഡെലിവറി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പെയിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇവർ ഇത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് നിർത്തണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ പെൺകുട്ടികളെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാത്ത പെയിൻ ഇല്ലാതെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വരെ ഇരുത്താം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് ഡെലിവറിക്ക് തയ്യാറാകും അപ്പം അതിൽ തെറ്റൊന്നും ഇല്ല അത് പെയിൻ അറിയിക്കാതെ എന്ത് ഡെലിവറി എന്നൊക്കെ ക്രൂരമായി സംസാരിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാര്യം വെച്ചാൽ ഒരാളുടെ വേദന ഇല്ലാതെ ആക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം അത് ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വെച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഹൃദയ സ്തംഭനം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന വേദന സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തൊരു വേദനയാണ് അതിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഉടനെ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുന്നില്ലേ അപ്പം ഗർഭധാരണ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വേദന അങ്ങനെ ദൈവമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു സംഭവം അത് മാത്രം അനുഭവിച്ചേ തീരാവൂ എന്ന് ചില ഹസ്ബൻഡ്സ് വരെ പറയുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഡോക്ടറെ പെയിൻ ലെസ് ഒന്നും വേണ്ട അറിഞ്ഞ് തന്നെ പ്രസവിക്കട്ടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ പോലും എടുക്കാത്ത ആളായിരിക്കും അയാൾ സോ അപ്പം ആ ഒരു ക്രൂരത പാടില്ല പെൺകുട്ടികളോട് അപ്പൊ നമ്മൾ പെയിൻലെസ് ഡെലിവറി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും അമ്മമാരൊക്കെ മിക്കവാറും സമ്മതിക്കും എന്ന് വെച്ചാല് അവരനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരായിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ മോളെങ്കിലും അങ്ങനെ അനുഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി അത് പെയിൻലെസ് ഡെലിവറി നമ്മൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോ അതൊക്കെ കഴിയുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ സിസേറിയൻസ് കൂടുന്നത് ഈ പെൺകുട്ടികൾക്കിട്ട് സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി ഇപ്പൊ വളരെ കുറവാണ് പെയിൻ സഹിക്കാനുള്ള അപ്പൊ അത് നമുക്ക് തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം വെച്ചാൽ അത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വേദന അങ്ങനെ വരുമ്പം പ്രസവ ശുശ്രൂഷ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അപ്പോ അത് നമുക്ക് പഴയ രീതിയിലുള്ള ആ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ചൂടിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് ദേഹത്തൊഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരിക്കലും പാടില്ല ഞാനത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞായിരിക്കും സിസറിയനൊക്കെ ചെയ്ത് പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മമാരോടും വീട്ടുകാരോടും ചിലർക്ക് ഒരു തെറ്റായ ധാരണയുണ്ട് അത് അത്യാവശ്യം ബോധവൽക്കരണമുള്ളതാണ് ഈ തയ്യലിന്റെ പുറത്ത് അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് സ്കിന്നിനെ തമ്മിൽ ചേർത്ത് ഇണച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് അപ്പൊ അവിടെ സ്കിൻ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്കിൻ എപ്പോഴും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് ആറ് മാസം പിടിക്കുമ്പോൾ അത് പഴയ സ്ട്രെങ്ത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് കട്ട് ചെയ്താലും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം ആ സ്കിന്നിൽ കൊണ്ടൊന്നും ഇവർ ഈ മുഴുവൻ ചൂടും വെച്ചു കൊടുക്കും എന്താന്ന് വെച്ചാല് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങാൻ പറ്റും ആ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ചൂട് വെച്ചാൽ ആ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങും മുറി ഉണങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു തെറ്റായ മിഥ്യധാരണയുണ്ട് ഇതിനൊന്നല്ല എല്ലാ കാര്യത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വയറ് ചുരുങ്ങും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇത് മുറി ഉണങ്ങുന്നു പറഞ്ഞ് പിറ്റെ മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ നല്ലോണം കണ്ടിട്ട് വിടുന്ന ഞാൻ സ്റ്റിച്ചസ് ഇടാറില്ല യൂഷ്വലി പേസ്റ്റിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിപ്പിങ്ങും ഒക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് വിടുന്ന നല്ല ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റിച്ച് നാലാമത്തെ ദിവസം പഴുത്തരിച്ചിങ് വരും എനിക്ക് കണ്ടാലേ അറിയാം അതായത് നമ്മളെ ദേഹത്ത് ചുടുവെള്ളം വീണ് പഴുത്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും പൊള്ളൂല്ലേ അതുപോലെ ആക്കി കൊണ്ടുവരും ഇത് അമ്മായിയമ്മമാരോ അമ്മമാരോ ചെയ്യുന്ന വേലകളാണ് കാര്യം വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പറയും അവസാനം ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ വരും നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും മോയിസ്റ്റ് ബേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും എല്ലാം കുമിളകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും അത് പിന്നെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച ഒരു ഏഴ് ദിവസത്തിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്നാവേണ്ട ഉണ്ട് ഇവർ ഈ രണ്ടാഴ്ച അതിനെ ആ കുട്ടിയെ നശിപ്പിക്കും അപ്പൊ അത് മുഴുവനും അത് മുഴുവനും നമുക്ക് ഡ്രസ് ചെയ്ത് ഡ്രസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്ത് അതിനെ നമുക്ക് ശരിയാക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കും സോ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഒരു ബോധവൽക്കരണ കുറവായിരിക്
സോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിന് പഴയ രീതിയിൽ നമ്മൾ സിസേറിയൻകാരെ ഒരിക്കലും ട്രീറ്റ് ചെയ്യരുത് അവർ ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ആ രണ്ട് തൊലിയും ഒരുമിച്ചായതിനു ശേഷം പഴയ സ്കിൻ ആയതിന് ശേഷം പോലും അവിടെ ഈ ഹെവി ചൂട് കൊടുക്കരുത് അത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതർ ഒരു നല്ല തുണി കട്ടി തുണി പ്ലാസ്റ്റിക് കവറ് എല്ലാം വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിലൊക്കെ ചൂട് പിടിച്ചോളാൻ പറയും ഞാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നോർമലി കുറച്ച് റിലാക്സേഷൻ അതേപോലെ കാലുകളിൽ പുറം വശത്ത് ഒക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ വയറിൽ കഴിവതും വലിയ ഹെവി ചൂട് കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ലൈഫ് ബീച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ഡോക്ടർ എന്റെ പേര് ദീപ എന്നാണ് ദീപ ആണ് എന്റെ പേര് എനിക്ക് പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് ആറ് വയസ്സ് ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പൊ പ്രസവത്തിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ മെൻസസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ഈ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ അതിലേക്കുന്നില്ലേ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഡോക്ടർ സ്കാൻ ചെയ്തൊന്നും സ്കാനിങ്ങിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് ദിവസം മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും അത് ഒരു ഇല്ല വീണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രസവ ശേഷമാണോ ഈ വേദന ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കണേ എന്തോ പ്രസവത്തിന് ശേഷം ഒരുപാട് വേദന കൂടിയോ അതെ അതെ പ്രസവത്തിന് ശേഷമാണ് സ്കാനിൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ സ്കാനിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഉണ്ടോ കുട്ടികളുണ്ടാവാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി ഉണ്ട് അപ്പം ഇപ്പൊ എന്നാ പിന്നെ വേറൊരു ഗൈനക്കോളജിനെയും കൂടെ കാണിച്ചോളൂ കാണിച്ചിട്ട് ആ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിക്ക് വേണ്ട കറക്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുക വണ്ണം കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വേദന ആ തന്നെ ആ വണ്ണം കുറച്ചോളൂ മധുര പലഹാരങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക പോളിസിസ്റ്റിക് കോവറിയുടെ കറക്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേറെ ഒരു അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗൈനക്കോളജിനെ കാണിച്ചിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വേദന കുറയും കേട്ടോ അതിങ്ങനെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ ദീപ താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ് ഡോക്ടർ നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് സിസേറിയനൊക്കെ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇത് തുടങ്ങാം ഇത് നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പൊ ഞാൻ ആക്ച്വലി പറയാൻ വരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഒരു പാക്കേജ് ഞാനിപ്പോ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടോട്ടലി ട്രഡീഷണൽ പാക്കേജ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആയുർവേദം മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് അതും പൂർണ്ണമാവുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മള് മോഡേൺ മെഡിസിൻ മാത്രം വെച്ചോണ്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജ് നമ്മൾ അയൺ കാൽഷ്യം മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂട്രീഷൻ മാത്രം കൊടുക്കുന്ന അതും പൂർണ്ണമാവുന്നില്ല സോ ഞാൻ വോട്ട് ഐ ഹാവ് ഡൺ നൗ ഇതിപ്പോ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആണ് ഞാൻ ഐ എം ഡൺ ന്യൂ പാക്കേജ് ഫോർ പോസ്റ്റ് നേറ്റൽ വിമൻ അത് ട്രഡീഷണൽ പ്ലസ് ട്വന്റി ഇത് രണ്ടും ചേർന്നിട്ടുള്ള പാക്കേജ് അതിപ്പോ നമ്മള് അതിനെ ഒന്ന് കറ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യണം അറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോണ്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലുള്ള അത് വിത്ത് ദി അഡ്വൈസ് ഓഫ് ദ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് അവരുടെ അഡ്വൈസില് ദാറ്റ് ഈസ് സിസർ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സിസേറിയൻകാർക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം എത്രാമത്തെ ദിവസം എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ഗൈനിക് ഡിവിഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വളരെ ഇതായിട്ടുള്ള വളരെ സീനിയർ മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആയുർവേദിക് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് പ്രസവ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഞങ്ങൾ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സോ എങ്ങനെ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആദ്യം പ്രസവം എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലാണല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ അഡ്വൈസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗൈഡൻസ് അതിൽ ഇപ്പം ഒരു നോർമൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഇന്ന ദിവസം എന്ന് അതാ അതായത് അവർക്ക് വീട്ടില് ഈ തൊല്ലയോ പ്രശ്നങ്ങളോ എല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലില് വന്ന് പോയി ചെയ്യാവുന്നുള്ള ഇത് ചികിത്സകൾ അതായത് എല്ലാം കിട്ടും ന്യൂട്രീഷനും ഈ അലോപ്പതിയിൽ കിട്ടാവുന്നുള്ള എല്ലാ ചികിത്സകളും എക്സസ
അവർക്ക് വന്നിട്ട് സ്കാർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ മറ്റേ താഴത്തെ തയ്യലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം ഒന്ന് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വൺ വീക്കിനുള്ളിൽ അവരെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അത് കഴിയുമ്പോഴാണല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യണത് ഉടനെ തന്നെ നമുക്കൊരു റിവ്യൂ ചെക്കപ്പ് ആ ചെക്കപ്പിൻ്റെ അന്ന് നമ്മൾ അവർക്ക് ഒരു ചാർട്ട് ഇടുകയാണ് ആ ചാർട്ടിൽ ഇവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ അതായത് ആദ്യം നമ്മൾ ആയുർവേദ തെറാപ്പിസ്റ്റിനെയും കൂടി ഇരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രസവ ശുശ്രൂഷ ഈ അതായത് ദേഹപരമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പം അതിൽ ഈ ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാത്ത് പിന്നെ ഓയിൽ മസാജ് പിന്നെ അരോമ തെറാപ്പി പിന്നെ അതിൽ തന്നെ ഈ കുറച്ച് പച്ചിലകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെ പ്രത്യേക തരം എണ്ണകൾ അരോമ ഓയിൽസ് ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള തെറാപ്പി മേ ബി ചിലർക്ക് ഈ ജലദോഷവും അതൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും കാണില്ല ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേസ് കാണുള്ളൂ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഡെയിലി പറ്റുന്നവർക്ക് ഡെയിലി കാണും എത്ര ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ദിവസം വരെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വരെ ഒന്നരാടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ ഫിനിഷപ്പ് ചെയ്യും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ ഒരു മാസത്തില് ഫിനിഷപ്പ് ചെയ്യും അത് കുട്ടിയുടെ ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ ചടങ്ങൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിനിഷപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ശരിക്കും നല്ല ബലം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആറാഴ്ച അത് നമുക്ക് ആയ തെറാപ്പി വേണം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവും ആയുർവേദ തെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അത് അവരുടെ പാക്കേജ് അതുണ്ടാവും പിന്നെ അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഗൈഡൻസ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ അതേപോലെ ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോട്ടീൻ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീൻ അയൺ കാൽഷ്യം ഒക്കെ അതതിന്റെ ആവശ്യമുള്ള അളവുകളിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ള അളവുകളിൽ അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് പാല് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള അത് മിക്കവാറും ഹെർബൽ മെഡിസിൻ ആയിരിക്കും അതും കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ ഈ പാലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നടക്കത്തില്ല സോ ഫ്രം ഡേ ത്രീ ഓൺവേർഡ്സ് അതായത് മൂന്നാം ദിവസം തൊട്ട് നമ്മൾ പാല് വരാനുള്ള പൊടിയും ഉണ്ടാവും മരുന്നുകളും കൊടുത്തു തുടങ്ങണം അതെല്ലാം ഹെർബൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും പാർശ്വഫലങ്ങളൊന്നും അല്ല ഉള്ളതല്ല അപ്പം അതിൽ അമ്മയ്ക്ക് പാല് നല്ലോണം കിട്ടാനുള്ള സംഗതികൾ സോ അതേപോലെ എന്തൊക്കെ ഒരു ഡയറ്റ് ചാർട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പാല് കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പം പോസ്റ്റ് നേറ്റൽ എക്സസൈസ് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ എക്സസൈസ് സെന്റർ ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ട്രെയിനേഴ്സ് നിന്ന് ഈ അമ്മയ്ക്ക് വയറ് ചാടാതിരിക്കാനും മുതുകു വേദന വരാതിരിക്കാനും ആറാഴ്ചത്തെ എക്സസൈസസ് അതായത് പ്രസവിച്ച അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ഇത് നോർമൽ ഡെലിവറി ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ തുടങ്ങും ഇത് തന്നെ സിസേർജൻകാർക്കാവുമ്പോൾ ടു വീക്സും കൂടെ നമ്മൾ ഡിലേ ചെയ്തിട്ട് ആണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം അതിനോടൊപ്പം വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗൈഡൻസിൽ കുറേ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം അവരുടെ ബ്ലഡ് ലെവൽസ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ തൈറോയിഡ് ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സോ ഈ തരത്തിലുള്ള കുറേ പാക്കേജസ് ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പം ആ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ ആ തിരിച്ചെണീക്കുമ്പോൾ തടി വെക്കുകയോ വയറ് ചാടുകയോ ഇതൊന്നും ചെയ്യില്ല ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി നമ്മുടെ ഈ ഓൾഡ് പ്ലസ് ന്യൂ പാക്കേജിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ലൈഫ് ബീറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ സനിത എത്ര നാളായി ഇങ്ങനെ വണ്ണം വെക്കുന്നുണ്ടോ ദേഹം പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഹോർമോൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ അതല്ല സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ച അതെ പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവർ ചെയ്യാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണം പിന്നെ വണ്ണം അതെ മരുന്ന് മാത്രം പോരാ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന് മാത്രം മരുന്ന് കൊണ്ട് മാത്രം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവർ ഈ പി സി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് കുട്ടിക്ക് അപ്പോ പി സി ഒ ഡി പി
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇതെന്താണെന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് ഇപ്പം അറിയുക നല്ലോണം നല്ലോണം വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക അതാ പറഞ്ഞു അപ്പം വണ്ണം പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും വണ്ണം കൂടിയാല് അതെ വണ്ണം കുറയ്ക്കണം നല്ലോണം വണ്ണം കുറഞ്ഞിരിക്കണം ഹൈറ്റിന് ഒത്ത വണ്ണമേ പാടുള്ളൂ അത് കുറഞ്ഞു പോവാനാണ് ഈ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറയണത് ഈ ഈ ഡിസീസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതാ കേട്ടോ വണ്ണം കുറയ്ക്കണം മധുര പലഹാരങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം മിക്കവാറും അത് ശരിയായിക്കോളും കേട്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വെറുതെ പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ ദ കോൾ ഡോക്ടർ അതുപോലെ ചില കുട്ടികൾക്ക് പ്രസവം കഴിയുമ്പം സ്കിൻ കഴുത്ത് നെറ്റി എല്ലാം ഭയങ്കര ഡാർക്ക് ആവും കറുത്ത നിറം അത് ഈ ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൽ ഈ ഇവരുടെ ഈ ആയുർവേദിക് തെറപ്പിയിൽ ഉള്ള ഓയിലും അതുകൊണ്ടാവും അതല്ലാതെ നമ്മൾ മോഡേൺ മോഡേൺ തെറപ്പി ഇത് ചെയ്യുമ്പം അതിന്റെ കൂടെ മസാജസ് നമ്മൾ ഈ എക്സസൈസ് കഴിഞ്ഞതും കുറച്ച് മസാജസ് വിത്ത് നമുക്ക് ക്രീംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ക്രീം മസാജസില് നമ്മള് ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ ഈ സംഭവങ്ങൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഹോർമോൺ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹോർമോൺ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോർമോണും ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സൺ ടാൻ വരാതിരിക്കാൻ സൺസ്ക്രീനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് വെച്ചാല് ഒരു കുട്ടി ഒരു വിരൂപമുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് മാറരുത് ആഫ്റ്റർ ഹെർ ഡെലിവറി അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പല കുട്ടികളിലും അത് സോ അവർ പഴയതുപോലെ തന്നെ സൗന്ദര്യമുള്ളവരായിട്ട് പിന്നെയും ഇരിക്കണം സോ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും വിൽ ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദാറ്റ് അത് ആ കുട്ടിക്കും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആവശ്യം ചിലപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ്സ് ആയിരിക്കും വന്ന് കുറ്റം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിപ്പോയി വണ്ണം വെച്ചു പക്ഷെ ഒന്നും ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ അങ്ങ് ഡിപ്രഷൻ ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് സോ അപ്പം നമ്മൾ അത് വരുത്തരുത് അവർ അവരെ കുറിച്ചും ശരിക്കും കെയർ ചെയ്യണം ഇപ്പം നമുക്ക് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ഇപ്പം അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അവർ എക്സസൈസസ് തുടങ്ങും കൃത്യമായിട്ട് പോസ്റ്റ്നേറ്റൽ എക്സസൈസിന് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും തന്നെ പോസ്റ്റ്നേറ്റൽ എക്സസൈസ് സെന്റർ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് വന്നിട്ടില്ല കാര്യം വെച്ചാൽ പ്രസവിച്ച് കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബി ഐ സി ജി എടുക്കാനും അവർ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ മാത്രം കുട്ടിയെ കൊണ്ട് തിരിച്ച് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അമ്മയെ പറ്റി ആരും ബോധർ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതൊക്കെ ഉള്ളൂ സോ അത് അങ്ങനെയല്ല ഒരു പെൺ പെണ്ണിന്റെ ലൈഫ് ക്വാളിറ്റി എല്ലാ കാലത്തും നല്ലതായിരിക്കണം അപ്പൊ ഒരു പ്രസവം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അവളുടെ ജീവിതവും അവളുടെ എനർജിയും സൗന്ദര്യവും എല്ലാം അവിടെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും പുതിയ തുടക്കമാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കണം സോ അപ്പൊ അതിനുള്ള ഇതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ സൺ ടാൻ ക്രീംസ് പിന്നെ ഈ സൺസ്ക്രീൻസ് അതൊക്കെ അപ്പൊ തന്നെ അവർക്ക് ചില ആ ടൈമിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്കിൻ പ്രോൺ ആയിരിക്കും മെലാനിൻ ലെവൽസ് അതായത് അകത്തുള്ള ഈ കറുപ്പ് കൂടാനുള്ള ലെവൽസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഈ പ്രസവ സമയത്ത് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം ഒരു ടോട്ടൽ തിരി ഒരു മുഴുവനും ടോപ്സി ടെർവി എന്ന് പറയും എല്ലാം തലകീഴും അറിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് ഹോർമോൺസും എല്ലാം അപ്പൊ അതിന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പം നമ്മൾ അതിനെ സ്ലോയിൽ കറക്റ്റായ രീതി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ ഗൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത് തനിയെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തനിയെ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ആയിക്കോളും അതിന് നമ്മളും കൂടി ഒരു ഗൈഡ് ചെയ്താൽ അത് ചിലപ്പം ചിലർക്ക് തനിയെ സെറ്റ് ആയിക്കോളും പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും വേണം എന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് സോ നമ്മൾ അതിനെ കറക്റ്റ് സ്പേസിൽ കൊണ്ട് അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഓരോ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനെയും ഓരോ അവരുടെ ഹോർമോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കി നിൽക്കുകയും ചെയ്യണം നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യണം എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപാകതകൾ ദേഹത്ത് വരുന്നതും അപ്പൊപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ തൽക്കാലം വയർ ചാടി എന്നുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നടുവേദന വരുന്നോ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് നോക്കണം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സില
ആ സമയത്ത് അപ്പം അവർ കൂടുതൽ സൗന്ദര്യവും സ്കിന്നിനൊക്കെ ഒരു ഭംഗി വെക്കാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഒരുപാട് പ്രസവിച്ചവരെ കണ്ട ഒരുപാട് സൗന്ദര്യവതികളായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പണ്ടത്തെ ചൊല്ലാണ് അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ട്രൂത്ത് കൂടിയുണ്ട് അത് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കൂടെ കൊണ്ടാണോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ട് അവരുടെ പണ്ടത്തെ ഈ മസാജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അന്ന് മഞ്ഞളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മഞ്ഞളും ചന്ദനം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള കുളിയും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സോ ആ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗുണങ്ങൾ നാച്ചുറലി അതൊരു കുറച്ച് സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ലേപങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു സോ അതും ഒക്കെ അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അവർ ഒന്നിനും ഒരു കോംപ്രമൈസ് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ചെയ്തിരുന്നില്ല അത് പക്ഷെ ചില നമുക്കിപ്പോൾ പുതിയ അപാകതകളൊക്കെ വന്നു പോയി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മോഡേൺ മെഡിസിനും കൂടി കൈകോർത്തുകൊണ്ട് ട്രഡീഷനെയും കൂടെ കൈകോർത്തുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ഇത് രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾ കൈകോർത്ത് മുമ്പോട്ട് പോയി ഈ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രഡീഷൻ പ്ലസ് ട്രെൻഡി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂ പാക്കേജ് ഫോർ പോസ്റ്റിനേറ്റൽ അതായത് ഫോർ ദി ഡെലിവേർഡ് വുമൺ ആ ഒരു സിക്സ് വീക്സ് പാക്കേജ് അപ്പൊ ഇനി വീട്ടിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതല്ല ആയുർവേദിക് ചികിത്സ വേണോ അതല്ല മറ്റേ ഇത് ചെയ്യാത്തോണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആ രണ്ട് മനസ്സും വേണ്ട ഇനി ഡോക്ടറെ കണ്ട് പറയാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമാണോ അതോ ഇനി ആയുർവേദത്തിലുള്ള ചികിത്സ നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് രണ്ടും വേണ്ട രണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സമന്വയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ നന്മയാണ് ഹലോ ലൈഫ് ബീറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് അഞ്ജലിന്റെ മിനിയാണ് ഓക്കെ മിനി ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ മിനി ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ മിനി ഹലോ എനിക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സുണ്ട് ഹലോ ആ കേക്കാം എനിക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സുണ്ട് ഹലോ ആ കേക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം എനിക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പം പിരീഡ് അമ്മ ഭയങ്കര നടുവേദന വരുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നടുവേദനയോ ചികിത്സാണ് അപ്പം ഈ ഗർഭപാത്രം ചുരുങ്ങുകയും ഇത് ചെയ്യും ചെയ്യുന്ന റിലാക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെയാ അപ്പൊ ഡോക്ടർ ആരെങ്കിലും കാണിച്ചിരുന്നോ സ്കാനർ കാണണം ആ അങ്ങനെ വെറുതെ പരിപാടി കണ്ടപ്പോഴാണ് വേദന ഓർമ്മ വന്നത് അതല്ല വേണ്ടത് കേട്ടോ ശരിക്കും വേണ്ടത് ഈ വേദന കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഒന്ന് പോയി ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അത് മാത്രമല്ല ചിലപ്പം ഈ നാൽപ്പത് വയസ്സായില്ല ഇനി നമ്മൾ ആ ഗർഭപാത്രം ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം സ്കാൻ ചെയ്ത് കാര്യം വെച്ചാൽ ഡോക്ടറും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ സ്കാനും നോക്കട്ടെ ചിലപ്പോ ഇനി പറഞ്ഞ മാതിരി ഒന്ന് ഉണ്ടാവാതെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഫൈബ്രോയിഡ്സോ അല്ല മുഴകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭപാത്രത്തിന് തനതായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമോ മറ്റോ ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുക സ്കാൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ അത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ വേദനയുടെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുക ഹോർമോൺ പ്രശ്നം വല്ല ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഡോക്ടറെ ഇന്ന് അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ വാങ്ങിക്കുക വെറുതെ വേദന സഹിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അത് മതിയാവും കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ് ലൈഫ് ബീറ്റ്സിൽ ഇനി ഒരു ബ്രേക്ക് ആണ് ബ്രേക്കിന് ശേഷം വീണ്ടും പുനർജനി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്വാൻസ് യൂറോളജി ഗൈനക്കോളജി ഐ വി എഫ് സെന്റർ എൻഡോസ്കോപ്പി ആൻഡ് കീഗോൾ സർജറി ഇൻ യൂറോളജി ഗൈനക്കോളജി ആൻഡ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഐ വി എഫ് അറ്റ് വെരി ലോ കോസ് വിത്ത് ഹൈ സക്സസ് റേറ്റ് ന്യൂ ജനറേഷൻ ഹോമിയം ജർമ്മൻ ലൈസർ ഫോർ യൂണറി സ്റ്റോൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചോദിച്ചോളൂ <laughs> 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 ഒരുപാട് 
അപ്പൊ അത് മസിൽ ടോണിങ് ഇല്ലാത്തോണ്ട മസിൽസ് ഇങ്ങനെ ലാക്സ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും വയർ ഇത്രയും വലുതാവുമ്പം അതിന്റെ പേശികളും ഒക്കെ അങ്ങ് വലുതാവുക അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും കറക്റ്റ് അതാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മളൊരു പാക്കേജ് പോസ്റ്റ് നേറ്റൽ അതായത് പ്രസവ ശേഷമുള്ള എക്സസൈസും കുളിയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തോണ്ട് ഒരു പാക്കേജ് ഇപ്പം ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് അബ്ഡോമിനൽ എക്സസൈസ് അതായത് വയറിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ട് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അന്വേഷിക്കണം അന്വേഷിച്ച് നോക്കുക അപ്പം പക്ഷേ കേരളത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കേട്ടോ അപ്പോ എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സസൈസസ് പറഞ്ഞു തരും അത് വീട്ടിൽ വെച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റും കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു രീതി അപ്പോ അത് ഈ വയറിന് ടോൺ ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇനി ഇനി അത് ഇപ്പൊ കുറച്ചായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും എന്നാലും കുറച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് മാസം വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും വയറിനെ ഒന്ന് നമ്മൾ ആ മസിൽസിനെ ഒന്ന് പഴയതുപോലെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ ഇപ്പൊ ലൂസ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതിനെ ടൈറ്റ് ആക്കി എടുക്കണേ അതാണ് അത് ടൈറ്റ് ആക്കി എടുക്കണേ ടോണിങ് അപ്പ് ഓഫ് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സസൈസ് വേണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് കുറച്ച് മറ്റേ ഇത് കെട്ടാം ബൈൻഡർ അബ്ഡോമിനൽ ബൈൻഡർ അത് കെട്ടാം ഇടയ്ക്ക് കേട്ടോ അത് കെട്ടുന്നത് കുറച്ചൊരു സപ്പോർട്ട് തരും കുറച്ച് വയർ കുറയ്ക്കാൻ പിന്നെ അതിനുള്ള എക്സസൈസസ് രാവിലെയും രാത്രിയും ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ വൈകിട്ടും ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാം സോ അത് അത്യാവശ്യമാണ് ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ടൈറ്റ്നെസ് കിട്ടും ഓക്കെ അത് മതി പിന്നെ ഭക്ഷണ ക്രമം വളരെ കൃത്യമാക്കണം ഒരുപാട് നോൺ വെജ് മധുര പലഹാരങ്ങൾ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കുറച്ചോളണം ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒരുപാട് കൂട്ടുക രാത്രി അരി ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും കൂടെ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇതുപോലുള്ള സെന്റേഴ്സിൽ പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ പ്രസവം കഴിയില്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് എത്ര നാള് വേണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞങ്ങ് തീർക്കാം കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഈ നോർമൽ ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് ഒരു അഞ്ചു ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ഒന്നും കൂടെ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഈ പ്രസവ ശുശ്രൂഷകൾ പിന്നെ ബേസിക് എക്സസൈസസ് വയറിനെ കുറുക്കാനുള്ള എക്സസൈസുകൾ അത് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ നമ്മളെ ഹോസ്പിറ്റൽ പോലത്തെ പാക്കേജസ് കാണത്തില്ല എക്സസൈസ് ചെയ്യാ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർ ഏതെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ലേഡി ജിംസിലൊക്കെ പോയിട്ട് വയറ് കുറയ്ക്കാനുള്ള അതിൽ വയർ ടൈറ്റ് ആവാനുള്ള അത് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നോർമൽ ഡെലിവറിക്കാർക്ക് വയർ ടോൺ ചെയ്യാനുള്ള സംഗതികൾ ഉള്ള എക്സസൈസും ഒന്ന് ചോദിച്ച് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് അത് വീട്ടിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ ബേസിക്കലി ഫുഡിന്റെ കാര്യം വളരെ ഈ നെയ്യും ഇതുമൊക്കെ കൂടിയ ഫുഡ് ആയുർവേദ തെറപ്പിയിലാണെങ്കിലും അവരത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് അവരും കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരുപാട് നെയ്യും അങ്ങനെ കുഴമ്പുകൾ അതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നെയ്യ് കൂടിയ ഐറ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഫാറ്റ് വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുക അത് സമയം ബാക്കി ഭക്ഷണങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ടും ജ്യൂസസ് ആയിട്ടും വെജിറ്റബിൾസ് മീൻ ഒരുപാട് കഴിക്കുക അതേസമയം ബീഫ് മട്ടൺ ചിക്കൻ കുറയ്ക്കുക കഴിവതും അത് കുറച്ച് വെക്കുക സൂപ്സ് ഒക്കെ കുടിക്കാം ഇഷ്ടംപോലെ വെജിറ്റബിൾ സൂപ്സ് കൂടുതലാക്കുക അതേ സമയത്ത് അനിമൽ സൂപ്സ് ഒരു ലെവലിൽ നിർത്തുക സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർ ബെറ്റർ പിന്നെ അടുത്തത് നൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് കഴിവതും റൈസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അതിന് പകരം എന്തെങ്കിലും ഒരു ടിഫിൻ ദാറ്റ് ഇസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും അതെ അതേപോലെയുള്ള സംഗതികൾ ചപ്പാത്തി തന്നെ വേണല്ലോ നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് ഒരു വിചാരമുണ്ട് വീറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് കഴിച്ചാലേ വണ്ണം കുറയും എന്നുള്ളത് നത്തിങ് ലൈക്ക് ദീറ്റും റൈസ് ഇപ്പൊ ആറ് ചപ്പാത്തി കഴിക്കണതും നാല് ദോശ കഴിക്കണതും ഒന്നാണ് വൺ ഓർ ടു നമ്പേഴ്സില് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അത്രേ ഉള്ളൂ ഏതായാലും ആ നമ്പർ നോർമലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി യു ടിൽ ബി ഓക്കെ ഫോർ യു ചൂടുവെള്ളം പിന്നെ എക്സസൈസ് ഒരു ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോർമൽ ഡെലിവറിക്കാർക്ക് ഏ ആർക്കായാലും ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൂടിന് ഒരു അളവ് വേണം ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഹൈലി ഹീറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ
not more than that. Mm. 100 degrees is a telakkana vella orikkalum dehath olikkan paadilla. Adu anengil namukku valare adhigam dehathine dosham varum. Pollu alle pollu cheyum adu madhile skin ellam flush aavum. So adu ellarkkum pattinnilla. So 60 to 80 degree aanu nammal upayogikana choodu vella. ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഞങ്ങളെ തെറപ്പിസ്റ്റ് ആയുർവേദ തെറപ്പിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വി ഈസ് യൂസിങ് അത് ഞാൻ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഐ ഹാവ് ടോൾ ദം ഓൺലി ദറ്റ് മച്ച് അത് ഇനിയിപ്പം രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വയർ ശരിയായതിനു ശേഷം സിസേറിയൻകാർക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വന്നിട്ട് വയറിൽ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഡയപ്പർ പോലത്തെ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് കെട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു ടൈം കൂടെ ഒരു പേസ്റ്റും കൂടെ കൊടുക്കും അതും കൂടെ കൊടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ട് ആണ് ചെറു ചൂട് അവർക്ക് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റിയിലും താഴെ വയ്ക്കും സിസേറിയൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലും കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ച് താഴെ അതായത് അതിന്റെ ലോവസ്റ്റ് ഡിഗ്രിയിൽ വെച്ചിട്ട് ചൂടുവെള്ളം ബാക്കി മസാജസ് ഒക്കെ സെയിം കഴിവതും എണ്ണയൊന്നും അതിനകത്ത് പോകാത്ത രീതിയിൽ മസാജ് ചെയ്യുക ബാക്കി അല്ലാതെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചൂടിന്റെ അളവ് ലേശം കുറച്ച് നിർത്തിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യും പിന്നെ എക്സസൈസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ടു വീക്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എക്സസൈസ് അതേ സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അബ്ഡോമൽ എക്സസൈസസ് നമ്മൾ ഒരു ടു വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഹെവി എക്സസൈസസ് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല അവർക്ക് എന്തെന്തായാലും മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് വരാൻ സിക്സ് വീക്സ് ആവും സോ സിക്സ് വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഹെവി അതുവരെ മൈൽഡ് എക്സസൈസസ് മാത്രം സിസേറിയൻകാർക്ക് എല്ലാമേ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വേണം തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ മറ്റവർക്കെല്ലാം എല്ലാം നോർമലി ചെയ്ത് വരും ഇപ്പൊ സിസേറിയൻകാരാണ് ഇപ്പൊ കൂടുതലും തോന്നുന്നു അപ്പൊ അവർക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയേണ്ടത് സോ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർക്ക് ഉള്ള ഒരു ആറാഴ്ച എന്നുള്ളത് ഒരു ടു വീക്സ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് വീക്സ് കഴിഞ്ഞ് ഹെവി എക്സസൈസിന് പോയി എപ്പോഴും സമയമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവർ കുറച്ച് ഭക്ഷണ കൺട്രോൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കുക നോർമലുകാരെക്കാളും അവർക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യും സോ അപ്പൊ എല്ലാരും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കും തോന്നുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആയുർവേദം പ്ലസ് അലോപ്പതിയുടെ ന്യൂ ദറ്റ് ഇസ് ട്രഡീഷണൽ ട്രെൻഡി പാക്കേജ് എന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ ഒരു സന്തോഷമായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ ഒരു മാനസികമായിട്ട് ഒരു ഈസി കാര്യമായിരിക്കണം അല്ലെ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും വേണം എല്ലാവർക്കും രണ്ടും നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടും പ്രസവ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് അത് ഒട്ടും ആഡംബരമല്ല അത് ബുദ്ധിപരമായ ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് സോ അത് എല്ലാരും നല്ല സ്വാഗതം ചെയ്യും വെൽക്കം ചെയ്യും എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഒരു കോളും കൂടെ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ലൈഫ് പീരിയഡ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ 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 ടി വിയുടെ വോളിയം കംപ്ലീറ്റ് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഹലോ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചോളൂ കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ടിവിയുടെ വോളിയം കുറച്ച് വെക്കണേ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ കോപ്പറേറ്റി പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നല്ലതാണ് അതല്ല പിൽസ് എടുക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലോ ഡോസ് പിൽസ് ഉണ്ട് വണ്ണം വയ്ക്കാത്ത അതും ഉപയോഗിക്കാം കോപ്പറേറ്റി പത്ത് വർഷം വരെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന കോപ്പറേറ്റി ഉണ്ട് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാത്തത് ഓക്കെ അപ്പം ആ രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം അത് തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ കേട്ടോ അത് ഒരു ഗൈനക്കോളജിനെയും കൂടെ കണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേറെ ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവരുടെ മാസക്കുളി വരുന്ന രീതി ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞാലേ നല്ലൊരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അവര് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഗൈനക്കോളജിനെ കണ്ട് തന്നെ അഡ്വൈസ് വാങ്ങിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ ഒന്നും ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവർ എത്ര കാലത്തിനുള്ളിൽ ഇത് എടുത്താൽ പ്രയോജനപ്പെടും അല്ല ഇപ്പൊ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്ന എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു തോന്നലില്ല ബിക്കോസ് ആകെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും പറ്റാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഓക്കെ അവര് ബേസിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നും പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലുള്ള ഒരാ
അതായത് നല്ല ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഏത് സ്ഥലത്തും കിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ മറ്റേ സ്ഥലങ്ങളിൽ കിട്ടും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ അപ്പം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് നിറച്ച് കഴിക്കുക മീൻ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ മീൻ വാങ്ങിച്ച് ഒരുപാട് കഴിക്കുക പിന്നെ എക്സസൈസ് ബേസിക് എക്സസൈസ് നമ്മൾ ഒന്ന് നടക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ നടക്കുക സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് അതല്ല ട്രെഡ്മിൽ ഏറ്റവും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് രാവിലെ വെറും വൈറ്റിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകിട്ട് വെറും വൈറ്റിൽ ഒരു ട്രെഡ്മിൽ ചെയ്യുക ഇത്രയും മാത്രം മതി അതെല്ലാം നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലവും കാണുകയില്ല നടക്കാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ നല്ല അതിരാവിലെ ഹസ്ബൻഡിനെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊള്ളാൻ പറയും അപ്പോഴത്തേക്കും നടക്കുക കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നടക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നല്ല എക്സസൈസ് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ എക്സസൈസ് എങ്കിലും ചെയ്യുക വയർ ഒന്ന് കുനിഞ്ഞ് നിവർക്ക അതായത് മുട്ട് മടക്കാതെ ഒന്ന് കുനിഞ്ഞ് നിവരാൻ ശ്രമിക്കുക വയർ ഇട്ട് ഉണ്ടായിക്കോളും സോ ഇത്രയും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് ഇത്രയും തന്നെ മതി വേറെ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല സോ പക്ഷെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ചെയ്താൽ വളരെ ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടും സ്കിന്നൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അതേപോലെ ബോഡിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കുറച്ചും കൂടി എനർജിയോട് കൂടി നമ്മളെല്ലാം ജോലിക്ക് പോകുന്ന സ്ത്രീകളാണ് സോ കുറച്ചും കൂടി എനർജിയോട് കൂടി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അടുത്ത പ്രസവത്തിനുള്ള എല്ലാ എനർജിയും നന്നായിട്ട് കിട്ടും സോ എപ്പോഴും നമുക്ക് ട്രഡീഷനും വേണം അതായത് പഴയതും വേണം പുതിയ ടെക്നിക്കിന് സ്വാഗതവും ചെയ്യണം സോ രണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സമന്വയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം അത് എപ്പോഴും വേണം സോ എല്ലാവരും ആ വഴിയിലേക്ക് തന്നെ വരണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ വരും തോന്നുന്നു അത് തന്നെ ആയിരിക്കും വിജയവും ഓക്കെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ വളരെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു ഡോക്ടർ ലൈഫ് ബീറ്റ്സിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം പുതിയൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ പുനർജനി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ എ കെ ജി നഗർ റോഡ് പേരൂർക്കട ട്രിവാൻഡ്രം